No Evangelho do dia de hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer a respeito daquela passagem famosa que todo mundo já ouviu. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um alqueire, debaixo de uma vasilha, na tradução mais moderna. Ninguém acende uma lâmpada para pôr debaixo da cama. Não, nós acendemos uma lâmpada para que ela brilhe, para que ela ilumine o ambiente onde ela está. Assim é a Santa Igreja Católica, assim são aqueles que são verdadeiramente filhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, membros da Igreja e que portam essa luz do Espírito Santo. Eles são feitos para brilharem. Queiram ou não queiram as trevas, não importa. Basta que haja luz para que as trevas, o negrume das trevas se dissipe. Não adianta que as trevas façam força. Pode ser que os filhos das trevas, aqueles que trabalham pela, pelo poder das trevas, queiram de todas as formas cobrir com uma vasilha, esconder aquela luz. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que a luz vai brilhar, vai brilhar no candeeiro, vai brilhar no alto, à vista de todos os homens e todas as mulheres, desde que aqueles que portem essa luz não tenham medo das trevas. As trevas nada podem quando a luz se faz presente, só podem odiar a luz e fazer de tudo para que aquela luz se apague. Entretanto, Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer também no Evangelho de hoje, no mesmo Evangelho, Nosso Jesus Cristo vai afirmar o seguinte, aqueles que não têm, será dado ainda mais. E aqueles que têm alguma coisa, será tirado até aquilo que eles pensam ter. Portanto, quando as trevas tentarem sufocar a luz, quando as trevas tentarem apagar a luz, ou ao menos esconder aquela luz à vista dos homens, cuidado, está próxima a sua ruína, está próximo o seu fim, porque aqueles que pensam ter algum poder, desse será tirado aquilo que eles pensam ter e será dado àquele que tem pouco, será dado ainda mais. E o brilho daquela luz vai ser muito mais intenso, vai ser muito mais forte, vai atingir distâncias incalculáveis, quando as trevas tentarem apagar a luz. Nós estamos nesses dias, nós estamos prestes a assistir acontecimentos grandiosos, porque Nossa Senhora prometeu em Fátima que o Imaculado Coração dela triunfaria, que Nosso Senhor Jesus Cristo venceria. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, coragem, eu venci o mundo. E isso está acontecendo já, mas isso começa a acontecer nos nossos corações. Então vamos pedir no dia de hoje por intercessão de Nossa Senhora, que nos seja dada essa fidelidade à luz que ela depositou no nosso interior e que nós nunca tenhamos medo das trevas, que nós nunca tenhamos insegurança diante das trevas, porque no momento em que as trevas quiserem apagar a luz, aquela pouca força que as trevas pensam ter será tirada, será arrancada e será dado a quem aquilo compete verdadeiramente. Que Nossa Senhora lhes conceda toda espécie de graças e lhes faça ser verdadeiros portadores dessa luz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.